سلام وقت مو بخیر نن سیشن به د تلیا میزان سره وشته منې ته له شمشات څخه د دې مهال مهمه او وسی خبرونو ته بخیر راغلی په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټک طالبان له خپل تګلارو نه تیریږي ناټو د سولې د خبرو بیا پای لپاره له طالبانو وغوښتي چې له ځینو شرطونو تیر شي د شکایتونو سیډل بشپړ شول سبا به ټاکنو کمیسیون ته راپور وسپارل شي چې شپاړس سوه محلونه پکې قرنطین دي سبا آخری ورز ده چه منگه اگه رسمی پینزر اصفاظی پورا کی گی منگ با سبا نه ورز ده طول فیصلی ده انتخابات کمیسون ده هسته و ترچه اوغی تدبیق کی هند ده خپل جمن پورا کده افغان هوای زواک سره ده ملاتر لپاره دو نوری علو تکی دفاع وزارت ته وزپاره لی او له کوردانو سره په خبرو د چین ټینګار له ترکیې غوښتل شوي چې د سوریې په خاوره کې د کوردانو پر ضد عملیات ودروي اوس هم بشپړ خبرونه زه الیاس منصور یم شمال, شمال کې د دوه سوه نه شاهین قول اردو تایید کړي چې نن ماښام د بل خیرتان دوه لارې کې یوه نظامي چورلکه لویدلې په دې چورلکه کې د تلفاتو په اړه لا کره جزیات نشته خو ځینې سرچینې وایي چې و امنیتي منصوبینو ته په دغه پېښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی لومړنۍ معلومات ښيي چې الوتکه د تخنیکي ستونزې له کبله لویدلې ده طالبان وایي د سولې په تړاو په خپل پخواني دریځ ولاړ دي او هیڅ کله به له خپلو تګلارو تېر نشي دا د ناټو سربنشي څرګندونو ته د طالبانو غبرګون دی چې ویلي دي د سولې په خبرو کې دي طالبانو له نرمښت کار واخلي د ناټو سربنشي په وینا که د سولې خبرې بیا پیل شي دوی یې ملاتړ او هرکلی کوي ل یوی میاشت زیات وخت تیریږي چې د سولې اړوند مذاکرات درېدلي دي خو د بیا پیل لپاره یوې خوا هم کوم داسې اقدام نه دی کړی چې باور دې وشي د پخلاینې خبرې به پیل شي د ناټو سر منشي طالبان ملامت بللي چې تاوتریخوالی زیات کړی او باید د خبرو لپاره د نرمښت لار ونیسي ناټو د سولې خبرو ملاتړ کوي موږ به د سولې خبرو د بیا پیلېدو هرکلی وکړو طالبان باید د سولې خبرو کې نرمښت وښيي له بده مرغه کوم څه چې موږ دا اوسې ګورو طالبان تاوتریخوالی زیاتوي نه کموي دا تلپاتې سولې ته د نه ژمنتیا څرګندونه کوي د تاوتریخوالي کمېدل هم د باعتباره سولې د زمانت د اړتیا څرګندونه کوي سره له دې چې د امریکا او طالبانو مرکچي پلا او بیا هم سره کتلې خو اوس لپاره کومه هیله نشته چې خبرې به پیل شي او که به د جګړې اړخونه نور هم جنګ ته دوام ورکړي طالبانو ویلي د سولې په اړه دریځ روښانه خو د بدلون وړ نه دی چې ناټو او امریکا یې تمه لري هم جنگ په برخه کې هم د سولې برخه کې د موږ برید واضح ده هم خارجیانو ته واضح شوی هم داخلي جهت ته کوم بدلون نه راځي د امریکا او طالبانو ترمنځ د بیا خبرو لپاره شرطونه اوربن او خپل منځیو خبرو پیل ده چې طالبان ورته په داسې یو وخت کې تیار نه دي چې امریکا سره د خبرو اترو پایله منفي ده له دې ټولو سره سره په دواړو لورو غږ دا ده چې د سولې خبرو په برخه کې د حسن نیت ښکاره کړي هر هغه وخت چې صلح شروع کېږي مذاکرات شروع کېږي او دوه اړخه د صلحې د خبرو موافقه کوي په ټوله دنیا کې رواج ده چې باید تشدد کم شي جنګونه کم شي او حوس نیت وښودل شي بعضې داسې اعمال اجرا شي چې هغه په صلحه باندې مثبت تاثیر وکړي په دې باندې ټول پوهېږو چې دا جګړه داخلي جګړه نه ده دا بهرنۍ تمویل شوې جګړه ده او دلته د منطقي د استخباراتو د ګډو خبره ده د سولې په اړه ټول فعالیتونه له بهره پیل شوي وو خو د افغان حکومت څنګ کې ساتل یو بل هغه لامل و چې امریکا د طالبانو سره کومه هوکړه ونه کړه چې ټول شرایط یې برابر وو د نن شپې تر ناوخته به ټولې بایومټریکې رایې سیستم ته داخلې شي د کمیسیون مسولین وایي دویمه لاره بریالۍ ده او ژر تر ژره به پاتې کارونه بشپړ شي د ټیمونو څارونکي هم د کمیسیون له کارونو راضي دي چې د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره کارونه چټک شوي د ټاکنو کمیسیون تخنیکي ستونزې حل شوې او اوس کارونه عادي حالت ته داخل شوي دلته د ټاکنو کمیسیون مامورین د دویم پلان د ترسره کېدو لپاره په جدي کار مصروف دي 
مخکې به مواد مستقیم له دې ډیوایسونو کاپي کېدل مګر اوس دلته ترې چیپونه هم ایستل کېږي او کمپیوټرونه ته کاپي کېږي د کمیسیون مسولین وای کارونه تیز شوي او ژر تر ژره به دا پروسه بشپړه شي مجموع معرقام که انتقال داده شده از رایدندا یک میلیون و سیصد هزار معلومات و اکنون انتقال داده شده و ای, و ای پروسه خیلی به شدت جریان داره که ما هر چیز زودتر به این نقطه پایانی بتیم و و تمام معلومات انتقال داده شده در تاکنیز و تیمون و چارون که هم در کمیسون لکارون و لروان پروسی خواهد بریخی و ای پروسه ممکن در ننش بیتر نواخت پای تو رسیگی ننش با بالاخره در بی پلان مکمل خلاصی او تا کمیلی که با او دیر خنه تیجه اوید نسبتاً در غنور اونه دیر خنه تیجه اوید کار یک روز بیاد با جدیت شروع شد و حالا ترانسفر یا ارسال ازو به شکل سری جریان داره انشاءالله در یک روز دیگه یا دو روز دیگه کار تکمیل میشه ما تا اینجای کار از وضعیت راضی هستیم امیدوار هستم که به میشیوی که کار پیش میره و ای ادامه پیدا بکنه در تاکنون لمرنه پایل اعلان تا یواز سلور رزی پاتی دیو که میسون داره ده چی کوله شی پایل لمحالویر سر سم اعلان کری در غیر بای میتریک رای پا برخه که هم اوز دریز واضح ده او که میسون تا یواز حق رای ارزخت لری چی در بای میتریک طول و سولی پورا کرده وی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پریکړې له مخې به د شپاړس سوه محلونو رای قرنطین شي شکایتونو کمیسیون د دې محلونو د رایو د قرنطین کېدو په څرنګوالي چې هر شنبه خبري کانفرانس لري شکایتونو کمیسیون د ټولو شکایتونو د څېړلو پروسه پای ته رسولې او کمیسیون ته کمیسیون ته به یې ویلي دي له محل وېش سره سم سبا وروستۍ ورځ ده چې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو په تړاو خپلې څېړنې او پریکړې لا ټاکنو کمیسون سره شریکی کړي د دغه کمیسون د څېړنو په اساس په ټول هیواد کې د شپاړس سوو محلونو رای قرنطین شوي او باید شمیرنه او تفتیش یې له سره وشي د څلور دیرشو ولایتونو د فیصلو مطابق همدومره درته ویلی شم چې تقریبا د شپاړس سوو شاوخوا محلات هغوی تصمیم نیولی په څلور دیرشو ولایتونو کې چې باید بیا شمیرنې ته او تفتیش ته لاړ شي دا د هغو شکایتونو په اړه تصامیم دی چې د انتخاباتو په ورځ او د انتخاباتو نه دوه ورځې وروسته په ولایتونو کې ثبت شوي ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي ټول هغه شکایتونه چې ور رسېدلي وو څېړل شوي او د تطبیق لپاره به پایلې د چهارشنبې په ورځ له ټاکنو کمیسون سره شریکې کړي هغه فیصلې چې په ولایتونو کې ترسره شوي او استناد طلبي پې نه ده شوي هغه فیصلې د قانون مطابق نهایي دي منګه سبا اخري ورځ ده چې منګه هغه رسمي پنځلس ورځې پورې کېږي منګه به سبا نه وروسته ټولې فیصلې د انتخاباتو کمیسون ته هستوي تر څو هغوی تطبیق کړي شکایتونو کمیسون شاوخوا اوله سوه شکایتونه چې په تړاو یې کره اسناد او شواهد نه وو رد کړي دي خو یو سلو نولس داسې شکایتونه یې هم درلودل چې شکایت کوونکو یې د استناف محکمې غوښتنه کړې د ولسمشریزو ټاکنو په تړاو د ټولو نماندانو له لوري له شکایتونو کمیسون سره څلور زره او پنځه سوه او اته ویشت شکایتونه ثبت شوي وو چې اوس یې څېړنې بشپړې شوي او د تطبیق لپاره چمتو دي د ولسمشریزو ټاکنو نماندانو شورا غواړي په ټاکنو کې د درغلۍ په تړاو ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي د نماندانو شورا وایي یو ټاکنیز ټیم هڅه کوي چې بې بایومټیک رایې د سترې محکمې په مرسته په ټاکنو کمیسیون ومني چې دا کار به هېواد له بحران سره مخ کړي د نماندانو شورا ادا کوي چې د یو میلیون تقلب شویو رایو مخه نیولې او که د رای حساب شي پایلې به ونه منی د ولسمشریزو ټاکنو لپاره نماندانو شورا په ټاکنو کې د پراخې درغلې ادعا کوي او له ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې دې د ناورین مخنیوی وکړي نماندان وایي له بایومټریک پرته رایې ورته د منلو نه دي او ټاکنو کمیسیون دې شفافیت له سرعت نه قرباني کوي وایي دیموکرات های و تکنوکرات ها یا دیموکرات های جعلی و قلابی که اینا میخن بلای مرد سرنوشت مردم حاکم افغانستان حاکم شوه با تفصیل شکایت نامی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد من حیث یک برگانی که مربوط به تمام کشورای که در عرصه دموکراسی و مردم سالاری به پیش میرن ما نامی خود فرستادیم ما همه قدر میگم به کمیسون های انتخاباتی به جامعه به ایمنانی و تمام دکیت های انتخاباتی که اینا بسیار زیاد کوشش کنند که بحران ما در مسیر بحران هستیم بحران اضافه نشوند نماندان غوکتنه وکره چه هر حق نماند چه در غلیه کرده در تاکن کمیسون لورستی نملر سخدل لریشی
شورای نامزدا می خواهیم که کسایی که تقلبات را سازماندهی کرده و دست به تقلبات زده اینا نه تنها که به سارنوالی معرفی شوند نه تنها که به زندان بره اینها از لیست انتخابات هم خارج شوند امروز دوباره مردم افغانستان نگران استند همی انتخاباتی که بایست یک فرصت بود به یک تهدید تبدیل شد و دوباره مردم صحبت میکنن روی تقلب بحران انتخاباتی چی میشه چی نمیشه هر روز مردم مسترب هستن در ولس مشری زو تاکن نماندن و شوراوهی چه یا اشمیر تیمون لزورواک و سر عری که پیاوری کردی چه دی پروسی که تره گتا واخلی هند افغانستان تا دو نوری جنگی الوتکی واسپاره لی در افغان پاوز مسئولین وایل دو قالوتکو به در جگره برخه که گتا واخلی او موثری تمامی داشی چارواکو ده هند مرستی وستایلی خو پا دوگو مراسیمو که پا یوش مرگواندوی و هیوادونو کلکی نیوکی درلوده پا دی مراسیمو که دفاع وزارت دارد که دلی چه هیچ چه تا با اجازه ور نکری چه ده پایلو لیلان و روست بحران را منسته کده دغمه پینزی در شدو جنگی علی کفتر اینن پا کابل که ده هند سفیر افغان پا وستا وستاره لی دغ علی کفتر ده هند لمرستا شویو چلو رو اغا و روستای دو دی چه افغان لوری تا اسپاری او ج دا دفاع سر پرست وزیر دلتا دا این مرست وستایلی خوپا یوشو میر گواندوی هیوادونوی نیوکی هم در لودی این کمک با یک نظام با مردم افغانستان با نظام منتخب افغانستان شد نه ای که مثل انسایه های دیگه ما با پشت هر کس مایل داده باشن یا واسکت انتحاری با جان کس کده باشن که مردم ملکی را در سرک و کوچه و مکتب و مسجد عدف کنند. در افغان پاوز آوائیز و اکون و کمندانی وایی لپو خانه و چرلک و خگت آخیستل شوی او در دو دو نوی علی کفتر و کاراول با هم در جگری پر دگر که مواثر تمام شی. خوشبختانه که امروز ما دو بال دگر تسلیم شد پای اوی افغانستان وایی یک محصیت خاص خود داره چون در این فصل جنگی ما میتونیم از استفاده معصر و استفاده خوب در قسمت ضربات کوبنده بالای دشمنان مردم افغانستان بالای تروریسم بین این دلی از این استفاده خوب و معصر می نمید در دفاع سرپرست وزیر دلتا دارد و کود چه در تاکن و پروسه که وصلوال و دل و تماتی ورکده او در تاکن و پایل و لیلان و روستا با ایچا تا اجازه ورنه کری چه پا جنجالون و وضعیت بحرانی کری در هن لم رستشوی و چلور و جنگی ام پینز درس دولا جنگی الوتکو دو اغای امدادی چه تازه افغان زواکونو تا وسپارل شوه و لدی وروس تا بدوی هم دا جگری سنگرون پری تاو دا وساتی لدی وران دی هند دو نور علی کفتری هم افغان زواکونو تا سپارلی بی چه اوز دا هیوات پا غرب که پا جگره که تری گتا خستل کی گی پیسل زلان شمشار تلویزون کابل پا افغانستان که دا ملگر و ملتون و مرستندوی اداره یونما وی دا میزان شپگمی و لس مشریز و تاکن و پا ورز دا طالبان و پا بریدون و که پینزه اتیا ملکان وجل شوی دی دا یونما پا زنگلی راپور که را غیلی چه پا همدی ورز دریس و دراوی ها ملکان تپن شوی دی خود افغانستان دا دفاع وزارت سرپرست وی دا انتخابات و پا ورز دوی تینگ امنیتی تدابیر نیولی او دا طالبان و فشار پا ملکی برخو زیاد و دا خاغلی یا ماماات و پوائینا پر ملکی و گرد و پراخ یا سیستماتیک بریدون ممکن دا بشریت پر وران دی جنایت و بلل شی او لشک پرات عملگری ملتون دا غندی دا زابل پر یوش مرسیمو کی طالب وصلوال دا مالی پنوم لخل کو پیسی اتولوی دا زابل دا ولایتی شورا مسئولین اندیخنه کهی چه دا وصلوال و للوری دا سیمو پنیولو سر امنیتی که مربن دا خارتر در وارزو رسیده لی او یوش مرسیمو کی طالب وصلوال پر خلاس مت لخل کو مالی را اتولوی خود دا زابل والی بیا وایی دا جنرال عبدالرازق پنوم تازه را پیل شوی امالیاتو کی وصلوال و ورسی فعالیتون ز دا زبل دا ولایتی شورا مسئولین نندشنه لره چه گواکی پا دا ولایت که دا وستوالو للوری دا جگره پا سختی دو سرا حکمت گنی سیمی للاس ور کلی او دا جگره پا رحبره که پا تیرا غلی دا دوی پا خبر طالبان توانی دلی چه دا دا ولایت پا یوش میرسیمو که پا ازاد دول لخلگو دا مالیه پا نوم پی سیرا طولی کلی پا طولی که پا مجموع که دا زبل دا طول و مسئولی و مومی شعره او دا مرکز کلات دا ش دکمه مربان تو لامنیتی وضعیت تشویش وارد اوتر مخکی 
دشمن دیری صحیح خپل لاس چې اخستی دی کړ دوی هم دا ډول زیاتې وی چې په یو شمیر ولسوالۍ کې د جګړې له امله ځینې کورنۍ بې ځایه شوې او له ګڼو ستونزو سره مخ دي خو د زابل والی وایي په هغو سیمو کې چې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي پر وړاندې یې پوتی عملیات پین شوي او یو شمیر سیمې یې د سقوط له ګواښ څخه ژغورلې دي دغه کال دشمن د زابل د ځینو ولسوالۍ د سقوطولو لپاره ډیر پلانونه په کار اچولي وو چې خوشبختانه تر دا محاله پر نه جتوان دې لې چې زموږ ولسوالۍ ته سقوط ورکړي څه ستونزه په شاجی ولسوالۍ کې راپېښ شوې وه دوه درې ورځې مخکې زه او امنیه قومندان ولاړلو هلته مو نږدې د محل د مسؤلینو سره بحث وکړي همدا اوس چې زه ستا سره مرکه کوم د ولایت امنیه قومندان په شاجوی کې د هولان آباد په سیمه کې دي هغه خپل پرسونل ته د مورال ورکولو لپاره تللي دي په همدې حال کې د زابل امنیه قومندان وایي چې د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د جنرال عبدالرازیک په نوم راپین شوو عملیاتو کې پرمختګ کړی او ګڼې سیمې د طالب وسلوالو له موجودیته پاکې کړي دي د شاجوی په ارتباط باید درته وایم چې دا اوس زموږ عملیاتي کتار راته ورسېدی کومن دوه ځواکونه نور کومه کې ځواکونه زموږ خپل پولیس محلي پولیس ملي اردو ملي امنیت ټول په دې کې اشتراک لري تصفیه او تلاشي دا اوس جریان لري دشمن زبون ته دشمن ته شېدلې دی د زابل شاجوی ولسوالي د کابل کندهار پر لوی لاره پرته ولسوالي ده چې په دې وروستۍ کې ډېر کله د ناملوي راپورونه ترې ورکول کېدله او یو شمېر سیمې یې طالب وسلوالو په خپله ولکه کې اخیستې وې رازمل زمان شمشاد ربی تلویزیون زابل په هرو زرو ماشومانو کې پنځه پنځوس یې تر پنځه کلنۍ مخکې مړه کېږي چې لوی لامل یې اصالات او خوارځواکي ده پوهنې وزارت هڅې کوي د ښوونځیو سربېره په ټولو ځایونو کې په صابون د لاسونو مینځلو په تړاو عامه پوهاوی ورکړي د یونیسف موندنې ښيي چې د افغانستان په کلیو کې څلور شپېته سلنه او په ښارونو کې څلرویشت سلنه کورنۍ له پاکو اوبو او صابون سمه ګټه نه پورته کوي په صابون او پاکو اوبو د لاس مینځلو نړیواله ورځ د افغانستان په ښارونو کې څلیرې سلنه او په کلیو کې څلور شپېته سلنه کورنۍ له پاکو اوبو او صابون سمه ګټه نه پورته کوي مسولین وایي همدا لامل دی چې ماشومان او لویان په اسحالاتو او خوارځواکۍ اخته کېږي او په هرو زرو ماشومانو کې پنځه پنځوس یې له پنځه کلنۍ مخکې مړه کېږي هم دین ما دستور داده و هم فرهنگ و عرف ما دستور داده که در زندگی روزمره برای پاکی و تهارت توجه جدی بکنیم و ای را هم می دانیم که تهارت و پاکی درونی انسان ها هم وابسته به تهارت و پاکی بیرونی ایشان هست یونیسف هست بین سپورتین در گورنمنت آف اسلامیت رپبلیک آف افغانستان یونیسف له افغان حکومت سره مرسته کوي سو ډاډ تر لاسه کړي چې ماشومان په ښوونځیو او کارځایونو کې لاسونه په پاکو اوبو او صابون مینځي سو د ناروغیو د خپریدو مخنیوی وشي وړاندیزونه دا دي چې هر انسان باید له ډوډۍ خوړلو مخکې تشناب ته له تګ وروسته د ماشومانو له جامو بدلولو او پاکوالي وروسته خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون ومینځي مسولین وایي د لاسونو مینځل ورځنی فعالیت نه بلکې باید په مهمې برخې بدل شي ارقام جهانی نشان میده که یک اشاره هفت میلیارد واقعه از سبب اسهال در جهان به سب میرسنه که بیشتر از 500 هزار از اینا فوت میکنه که بیشتر همه از اینا اطفال زیر پنج سال است پوهن وزارت عام روختیا کلیو بیارغوانی و پراختیا خدو چارو وزارت او یونیسف اداره پا گرده هچی پیل کردی چه پا افغانستان که پا سابون و پاکو بو در لاسونو منزل دود کردی دوی وای پا دیر عام پو هوای شوی خو در چلند و ارادی تغییر تا ارتی اشتا د پکتیا په مرکز ګردیز کې یو ځل بیا په کالدارو راکړه ورکړه زیاته شوې ده د پکتیا اوسېدونکي وایي چې د توکو د بیو نه کنټروله او مسولو چارواکو د نه پاملرنې له کبله ګردیز ښار کې اوس راکړه ورکړه پر کالدارو زیاته شوې ده د پکتیا مرستیال والي هم منی چې د ښار په یو شمېر برخو کې توکي په کالدارو پلورل کېږي خو ډاډ ورکوي چې دوی به یې د مخنیوي هڅه وکړي
خبرونه بلخ کې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په موخه کانفرانس جوړ شو یاد کانفرانس د افغانستان د چارو ادارې لخوا جوړ شوی و چې د افغان چارواکو سربیره پکې د منځنۍ آسیا هیوادونو استازو هم ګډون کړی و د کانفرانس د ګډونوالو په باور افغانستان د شته موقعیت له مخې کولی شي چې د منځنۍ او جنوبي آسیا هیوادونو ترمنځ د یو پل په حیث مطرح شي د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د هر اړخیزو اړیکو د پراختیا په موخه دلته بلخ کې کانفرانس جوړ شوی چې د افغان چارواکو سربیره پکې د منځنۍ آسیا هیوادونو یو شمېر استازو هم ګډون کړی دی په دغه کانفرانس کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د اوسپنې پټلۍ غځېدو لپاره باید مالي امکانات برابر شي او په دې توګه دغه هیواد د منځنۍ او جنوبي آسیا ترمنځ د یو پل په حیث مطرح شي خوشبختانه در نتیجه همکاری مشترک دو کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ازبکستان تلاش برای تحقق اعمال خطاهن مزار شریف هرات با جدیت جریان دارد مسیر مناسب برای این پروژه بعد از مطالعه و بازدید مشترک توسط تیم های تکنیکی دو کشور تثبیت گردیده باید گفت تقویت روابط همه جانبه با افغانستان یکی از اولویت های سیاست خارجی ازبکستان می باشد جمهوری ازبکستان همیشه طرفدار تحکیم روابط دوستانه میان دو کشور همسایه بوده د افغانستان کرین وزارت هم وای چه لمنزنه از سیاه وادونو سر د افغانستان در علیکو پراختیا اوس د دغه هیوات کرنیس تولیدات تر اروپا و چین پور رسیده لیشی د بل خوالی په خپلو خبرو کی ویل چه افغان حکومت لخپل و طول و گوانده و سر د خو علیکو غختون که ده راه لاجورد، راه ابریشم، دهلیز های هوایی کشور را از حالت مصرفی مطلق به سمت مملکت دارای تولید داخلی و صادراتی در حرکت است از اینکه افغانستان تنها وارد کننده و مصرف کننده باشد از اینکه تنها محل سوخت سلاح های جنگی باشیم از اینکه چشم ما به دروازه های دیگران دوخته شود بهتر است پولی باشیم برای تحکیم پایه های تجارتی در سطح منطقه په دغه یو ورځنی کانفرانس کې هم دا راز وویل شول چې افغانستان هم د منځنۍ آسیا هیوادونه به په ګډه د خپلو تولیداتو د معرفي کولو لپاره لوی نندارتونونه جوړوي او تر څنګ به له یو بل سره د سوداګرۍ د تقوی برخه کې مرسته کوي جاوید واک شمشاد راډیو تلویزیون بلخ د مخابراتو وزارت وایي ډیر ژر به د ریل سیستم په مخابراتي شبکو کې وصل شي چې لس سلنه ټکس کې شفافیت رامنځته شي د مخابراتو وزارت وایي لومړی به د ریل سیستم په سلام مخابراتي شبکې د شفافیت لپاره جوړه وروسته به نورو شبکو کې فعاله شي سناتورانو په مخابراتي شبکو کې ستونزې لس سلنه ټکس او د انټرنیټ په تړاو اندېښنې درلودې اوس هم سپورتي خبرونه د شپږې لیګ د فاینل او سیمی فاینل لپاره سبا دوه لوبډلې په ګوته کېږي سهارنۍ لوبه د مس عینک او بند امیر تر منځ ده که هره لوبډلې وګټي نو فاینل ته ځي او که یې وبایلي نو د پنجشنبې په ورځ به نیمه پای لوبه وکړي د ماسپخین لخوا سیالۍ بیا د سپین غر او کابل بازانو تر منځ کېږي که هره لوبډلې وبایلي نو ل لوبو وزي او که یې وګټي نو د پنجشنبې په ورځ به نیمه پای لوبه کې ګډون وکړي موږ په ټاپو جدول کې نو ان شاء الله موږ لپاره دوه چانس دي سیمی فاینل مونږ به انشاءالله کوشش کوو چې یا تېر دل چې دا مس عینک فاینل بللو نو انشاءالله کوشش هم ده چې دا دل فاینل ګټو د لیګ څخه امون هنګان او بوز ساتون کې بهر شوي تېره ورځ شاپور زادران په لوبسارانو نیوکه کړې وه چې کرکټ بورډ د یوې لوبې د فیس جریمه پرې ولګوله تېره شپږیزه چې په دوه زره اوولسم کال کې شوې وه اتل ولی د بند امیر لوبډلې ګټلې وه کریستیانو رونالډو د نړۍ په کچه شپږم هغه لوبغړی شو چې زیات ګولونه یې وهلې د اروپایي اتلولۍ په غوراوي پړاو کې اوکراین او پرتګال سیالۍ وکړې چې اوکراین دوه پر یو وګټله د پرتګال ملي لوبډلې ته یوازینی ګول کریستیانو رونالډو وهه چې له دې ګول سره د هغه اوه سوم ګول پوره شو هغه دا ګولونه په تېرو اوولسو کلونو کې وهلې چې د نړۍ په کچه شپږم هغه لوبغړی شو چې زیات ګولونه یې وهلې استرالوي جوزف بیسکن د نونه سو یو دیرشم او نونه سو پنځه پنځوسم کالونو تر منځ اته سو پنځه ګولونه وهلي او د نړۍ لومړی لوبغاړی شمېرل کېږي رونالډو د اوسو ګولونو څخه څلور سو پنځوس د ریال مدرید لپاره پنځه نوي د پرتګال ملي لوبډلې لپاره او پاتې نورې د نورو کلپونو لپاره وهلي 
د رګبی د نړیوال جام د منزلوبی لپاره د ټیکټونو بای 2000 ډالرو ته پورته شوی تمدا د نیو زیلند او ایرلند تر منز د راتلون کې ونی په پیلانی د نړیوال جام منزلوب وشي چې د لوبو ته ارزانه ټیکټ په 1500 ډالر او ګران هغه تر 2000 پلورل کیږي دا سلی مینوالو ته زکه جالب ده چې ایرلند با د ګټې په صورت کې د لومړي ځل لپاره سیم فاینل ته لار پیدا کړي خو اسانه زکه نه ده چې د تیر نړیوال جام اتل نیو زیلند سره مخ ده د رګبی نړیوال جام سلی د جاپان په توکیو کې دوام لري او د هرې لوبې نندارې ته زرګونه کسان ورځي د رګبی لوبو د ټیکټ پلورنې دا پیسې به د رګبی نړیواله شورا غني کړي اوس هم د ما او د می وروسته بهرني خبرونه د خبرونه دوام ته خراغلاس و سام یو سو بحرانی خبرونه چین لترکی غواری چه پا سوریا کی خپل عملیات وادروی د چین د بحرانو یو چار وزارت وایی ترکیه دی لکردیز واکونو سر خپل استون زی لدیپلوماتی که لاری حل کری د چین د بحرانو یو چار وزارت وایی ترکیه باید تول نریوال اصول پا پام که اونیسی او د هیوادونو ارزی تمامیت تا دی درانوائی وکری اخوا ترکیه گواه کنه چه سوریا کی ورسته له هغه چې ترکیه د امریکا له ملاتړ پرته په سوریه کې نظامي عملیات پیل کړل بی جنگ یې اوس د بندېدو غوښتنه کوي د چین د بهرنۍ چارو وزارت وایي ترکیه باید له کوردي ملیشو سره خپلې ستونزې د نړیوالو اصولو په رڼا کې حل کړي چین تل په نړیوالو اړیکو کې د قوی له استفادې سره مخالفت کړی موږ غوښتنه کوو چې ټولې خواوې باید د ملګرو ملتونو د اصولو په رڼا کې نړیوالو اړیکو ته پام وکړي خپلې ستونزې له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي ترکیه باید د سوریې حاکمیت خپلواکۍ یووالي او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي موږ په ترکیې غږ کوو چې خپل نظامي عملیات ودروي او سمې لارې ته راوګرځي د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي سوریه کې روان حالات ممکن ترهګرو ته د زیات فعالیت زمینه برابره کړي په ورته محال د ترهګرۍ خلاف حالت سوریه کې ډېر جدي دی اړوان نظامي عملیات شاید لا زیات ترهګر رامنځته کړي داعش وسله واله ډله هڅه کوي چې له روان وضعیت ګټه پورته کړي او بېرته په خپلو پښو ودرېږي موږ له ترکیې غواړو چې مسولیت په غاړه واخلي او له نړیوالې ټولنې سره یو ځای د ترهګرۍ ضد جګړه وکړي چین دا غوښتنه په داسې محال کې کوي چې تېره ورځ ترکیې ګواښ کړی و چې په سوریه کې به د خپلو عملیاتو ساحه پراخه کړي د روسیې ولسمشر له سعودي عربستان وروسته متحده عربي اماراتو ته ورسید د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اقتصادي او امنیتي موضوعاتو د همکارۍ په برخه کې له سعودي عربستان وروسته نن عربي اماراتو ته ولاړ د ابوظبي ولی عهد محمد بن زاید النهیان د ولسمشر پوتین د هرکلی په موخه تر هوایي ډګر ورغلی او هغه ته یې ښه راغلاست ویلي سیمې هیوادونو ته د روسیې ولسمشر پوتین سفر د دې څرګندوي کوي چې مسکو د منځني ختیځ له هیوادونو سره اړیکې د بریټانیا شهزاده ویلیم او مېرمن یې پاکستان ته تللي د بریټانیا شهزاده ویلیم او د هغه مېرمن کیټ په یو پنځه ورځني سفر پاکستان ته تللي او له ولسمشر عارف فالوي سره یې لیدلي دي په دې سفر کې به شهزاده ویلیم او د هغه مېرمن کیټ د اقلیمي بدلون زده کړو او امنیتي موضوعاتو اړوند له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي دا په تېره یوه لسیزه کې د بریټانیا د شاهي کورنۍ لومړنۍ جوړه ده چې له امنیتي ستونزو سره سره پاکستان ته سفر کوي د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د شهزاده ویلیم او د هغه د مېرمنې سفر به وکړای شي چې د اسلام آباد او لندن اړیکې نورې هم ښې کړي خبري ټولګه مو هم همدومره وه مننه چې تر پام ملتیا وکړه تر بیا چې تاسو چوپړ ته حاضرېږو ته وخت